ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವೇನು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ನಿಗೂಢ ನಾಪತ್ತೆ ಹಿಂದಿನ ಮರ್ಮವೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಆ ರಹಸ್ಯವೇನು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಿಮಗೆ ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಏನೇನಾಯ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ನಾಪತ್ತೆಗೂ ಮುನ್ನ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರ್ಯಾರ ಜೊತೆ ಏನೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸಲ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಎಬಿಸಿ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಹೀಗೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆದು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಸದಾಶಿವ ನಗರದ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಮೂವತ್ತರ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸಕಲೇಶ್ಪುರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಇನೋವಾ ಕ್ರೈಸ್ಟಾ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಜರ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾರು ಚಾಲಕ ಬಸವರಾಜ್ ಜೊತೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಪ್ರಯಾಣ ಹೀಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಬಂದ ದಾರಿ ಎಂಡ್ ಆಗೋದೆ ಜಪ್ಪುವಿನ ಈ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಜಪ್ಪುವಿನಲ್ಲಿ ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಷಣದಿಂದ ನಾಪತ್ತೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ನಡುವೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಪ್ರಯಾಣದ ನಡುವಲ್ಲೇ ಸಂಜೆ ಐದು ಗಂಟೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಪತ್ನಿ ಮಾಳವಿಕಾಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಆ ಬಳಿಕ ಸಂಜೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಂಪಲ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಕಾರು ಬಂದಾಗ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಯು ಟರ್ನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಯು ಟರ್ನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾರು ಸಂಜೆ ಏಳು ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ಕೇರಳ ಹೈವೇನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ನಿಮಗೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಫೋನ್ ನಲ್ಲೇ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಅಂತಿದ್ರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ಗೂ ಅವರೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಫೋನ್ ನಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಟ್ ನೋಡೋಕಿದೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಕೇರಳ ಹೈವೇ ಕಡೆ ಕಾರು ತಿರುಗಿಸೋಕೆ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಸಂಜೆ ಏಳು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪು ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸೋಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಜೆ ಏಳು ನಲ್ವತ್ತಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಎಂಟು ಹದಿನೈದಾದ್ರೂ ಬರಲ್ಲ ಎಂಟು ಹದಿನಾರಕ್ಕೆ ಡ್ರೈವರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜಪ್ಪುವಿನ ಬಳಿ ಕಾರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಾರಲ್ಲೇ ಪರ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಕೇವಲ ಮೊಬೈಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಳಿದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆದುಕೊಂಡೇ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕಾರು ಡ್ರೈವರ್ ಅವರನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಗ ಕಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಹಿಂಬಾಲಿಸದಂತೆ ಹೇಳಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಬರೋದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಕಾರನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಕಡೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಗದೊಂದು ಕಡೆ ಮಂಗಳೂರಿನತ್ತ ತೆರಳು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆನ ಅಪಹರಣನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಅದೇ ನಿಗೂಢ ಎಸ್ ಮುಂದೇನಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಒಂದಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಾಲಕ ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಅಲರ್ಟ್ ಆದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಪುತ್ರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಎಬಿಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಂದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಾದ್ರೂ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆತಂಕಗೊಂಡ ಡ್ರೈವರ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಗನಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾ
ನನ್ನ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಸಹ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಂತರವೂ ಲಾಭದಾಯಕ ಉದ್ಯಮ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ವಿಫಲನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟ ಜನರನ್ನ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಕಂಪನಿ ಷೇರುಗಳನ್ನ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಷೇರು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಷೇರುಗಳ ಮರು ಖರೀದಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಇತ್ತು ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ತಾಳಲಾರದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಬಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದೆ ಇತರ ಸಾಲಗಾರರಿಂದಲೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದೇನೆ ಹಿಂದಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಂದ ಎರಡು ಬಾರಿ ತುಂಬಾ ಕಿರುಕುಳ ಆಗಿತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರೂ ಎರಡು ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಷೇರುಗಳನ್ನ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮೈಂಟ್ರಿ ಕಂಪನಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಕಾಫಿ ಡೇ ಷೇರುಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಐಟಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಐಟಿ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ನನಗೆ ಗಂಭೀರ ನಗದು ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಯ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸವಿನಯದಿಂದ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಂಡಳಿ ಜೊತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರೆಸಿ ಈಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಹೊಣೆಗಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೂ ನನ್ನದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನ ತಂಡ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೂ ಈ ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಯಾರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವುದಾಗಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ವಿಫಲನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮುಂದೆ ನನ್ನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಷಮಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಂಬಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಆಸ್ತಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯವು ನನ್ನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಸಾಲವನ್ನ ತೀರಿಸಬಹುದು ಇಂತೆ ನಿಮ್ಮವ ವಿಜಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ